买早餐吗？哎，小婉呢？还在睡觉，快叫你大姐出来吃早餐。大姐，你早就出去了。啊，这么早出去，去哪里？我怎么知道？不过我看她的样子，好像昨晚没睡好。啊，我昨天晚上也是没睡好。为什么？哎呀，这么兴奋，怎么睡得着？我看你大姐也是跟我一样。你们两个有什么事那么兴奋啊？说来听听啊。你大姐没告诉你啊？已经带嫁给我了。什么？熊哥，你说什么？我说你大姐已经答应跟我结婚了，我很快就会成为你们的姐夫了啊！干嘛？为什么这样看着我？不信啊！熊哥，我知道你很喜欢大姐，很希望做我们的姐夫，可是感情的事是不能勉强的。对呀、啊，熊哥，现在大白天，你醒一醒啊！以为我跟你们开玩笑，是你大姐亲口答应嫁给我的，真的吗？嗯，这么大件事，大姐怎么会没有跟我们说？还有这种事情，女孩子哪里好意思开口？哎呀，不跟你们说了，等一下我要去帮你大姐去找店面，等店面的事情解决了之后，我们就可以筹备我们的婚礼了。啊，对，啊，你们趁热杀，我走了啊。哦，对了，还有一件事。千万千万叫他打电话给我 ，OK？ 哦不知道你是谁，但是请相信我，生命是如此可贵。即使濒死的病人，我们都要奋力抢救。不管生命如何让你失望，请一定要坚持下去。明早，当你张开眼睛，可否给我一个希望的讯息？说好的，怎么转了个身，还是变了？说真的，快不快乐？如何？这不是你的，是我的，到后来也不会是永远的。路还是要走的，不管天气是怎样的，风景。总是要走的，哪怕明天将会如何，祝福了。婉婉，你还好吗？我很好，你呢？最近怎么样了？我也很好。听你的声音，好像不是很开心。你没事吧？
。我没事啊。嗯，我刚从韩国回来。哦，你回新加坡了？是啊。是不是打算留在新加坡发展了、啊？我还没有决定，等看看情况再说吧。澳洲那边怎么样？天气很冷吧？比起新加坡，这里是很冷，不过我已经习惯了。那就好，那就好了。婉婉，你是不是有什么心事啊？没有啊。如果你有事，你就说出来，别闷在心里嘛。我我真的没事啊，我只是想听听老朋友的声音。好了，我不打扰你了，我们再联络吧。对了，你帮我问候一下何医生好吗？拜拜。哎，王曼，哎，等一下。今天的茶有点苦。什么？男人的味觉总是比较差，我觉得没有什么分别。你是真的喝不出来，还是心不在焉？只是接一通电话就那么魂不守舍的。婉婉找你有事吗？他没说什么，不过我感觉得到。他不是很开心，好像有心事。女人就是这样的，再坚强的人，在自己最脆弱的时候，总想找一个谈得来的人说说心事。其实这两年来，你为什么不把事实告诉他呢？就是我们没有结婚的事啊。说来干嘛呢？让一个女人痛苦那么久。难道你不觉得自己很自私？也许他对我早已经死心了。可是我知道，你对他并没有死心。其实这些日子以来，你一直都放不下那里的人和事。为什么还留在这里，让彼此都痛苦呢？回去吧。有些时候，你以为已经失去的东西，还是可以找回来的。回去。当人家最需要你的时候，为什么不借你的肩膀，让他靠一靠？那你呢？走吧，给自己一年的时间。就当做是一个考验。如果你成功了，我会替你高兴的；如果你失败了，没有关系，我还是会在这里等你的。嗯、大姐，你去哪里啊？熊哥一找就来找你啊！找我做什么？哎，姐啊，你是不是想通了？想通什么？被爱比爱人幸福啊！你到底在说什么啊，姐啊？虽然你心里爱的是诺文哥，可是人家已经是名草有主啦。至于熊哥呢，他对你那么好，又痴心一片，你嫁给他一定会很幸福的。大姐，我祝你和熊哥白头偕老。你们说什么？我什么时候说要嫁给他？熊哥自己说的啊。对啊，他还说是你亲口答应要嫁给他的。嗯他神经病的啦！喂
，大姐，神经病找你。小婉，小婉。做什么呢？昨天晚上是不是睡不好？啊，我有什么不好？你不要骗人了啦！我昨天晚上我兴奋到睡不着，要等到凌晨三点才睡了，而且还做了一个。你说的那间服装店在哪里？就在那边了。哦，你真的很本事啊，这么快就找到另外一间店面了。哎，说来真巧，那天我遇到一个朋友，他也是开儿童服装店的，因为要移民去加拿大，所以要把店顶出来。地方我看过了。地方挺大的，而且装修得很漂亮。地方可不可靠的、啊，不要像上一次一样啊！你放心好啦，我认识他十多年了，而且我们现在底下这间店还有很多好处的。什么好处？那你看，生意联络网、货源扣都是现成的，只要我们顶下来就可以开门做生意了，多方便。在哪里看过再说啦。别动，哪里？那边呢？我没有骗你吧？这间店真的不错嘞。怎么样？你对这间店到底满不满意的？不满意的话，我就被顶下来了吗？真是太好了，拿店的事现在已经解决了。那我们是不是应该选个好日子去注册？注册什么？名字都还没有想好，你还要用什么名字？当然是莫婉婉跟杨雄啦。我店名叫莫婉婉跟杨雄。等等我好吗？怎么会搞成这样的？玲玲，你今天一定要原谅我。哎呀，你干嘛？你起来呀！玲玲，你听我说，我们不要离婚好不好？我是不可以没有你的。哎呀，你放手啦！玲玲，如果你不答应我，我就不放手。玲玲，我们不要离婚好不好？到现在你还说这些干什么？玲玲，今天律师楼的人打电话给我。要我去签字，我知道这一签，我们的关系就完了，到时候我,我什么都没有了。你不要忘了，说离婚的人是你。我知道是我错了，是我一时冲动，我说错了话，玲玲啊，我不想的，我真的不想要跟你离婚，玲玲，难道你就不肯念在我们夫妻之情，原谅我这次，你不跟我离婚好不好？对不起，我想，我们还是明天律师楼见吧。丽丽，啊丽丽，啊啊！好，你不肯原谅我，那我做人还有什么意思？我干脆死了算了。大华，大华，你要干什么？你要干什么？你让我去死吧。反正死了之后一了百了，什么麻烦都没有了。哎呀，你不要这样好不好？你不原谅我，那我做人还有什么意思呢？我求求你让我去死吧！大娃，你不能死的。你不让我死，好，那你原谅我吧。我就知道，不管我说什么，你都是不肯原谅我的。那你为什么还要拉着我的手？你让我去死吧！你不要这样好不好，大王？你不要这样。那你原谅我了？我我我。田大王，你这个王八蛋，欠我的钱到底几十万？妈的，什么时候不来？现在来追债！哎，别跑！
你到现在还要骗我，真的是太过分了。嗯嗯，好的好的，好，那陈律师，明天我两点准时到。嗯，拜拜。拜，明天我陪你一起去。哎，他也是自找的啦。这个时候还在玩这种把戏，正经事就不会做，规矩主义就一大堆。所以这一次我绝对不会原谅他了。真的、啊？以前呢，我就是太懦弱，什么事都忍，以为忍一忍就可以过去了。机会给了他一次又一次，真的是希望他会变好。其实都是我自己在骗自己。我说真的，你要改变一个人的性格，真的是不容易。不是不容易，是根本不可能。哎，算了，不能挽回的事，就让它结束好了。不然以后的日子，我会更痛苦的。你放心吧，大姐一定支持你的。这几年呢、啊，家里发生了很多事，我从燕燕和柔柔的身上感受到。我不可以再这样下去，我一定要学会改变，学会面对现实。锦航，你放心，我撑得住的。大姐相信你，以后我未必会开心，但是可以肯定的是，我一定会过得比现在好。你现在会这样想，那就好了。你都改变了，我能不改变吗？我改变什么？你看你现在，有自己的兴趣，有自己的事业，做自己喜欢做的事，跟过自己喜欢过的生活。过自己喜欢的生活。嗯。哎呀，你们一个两个有事还不是一样要来烦我，我怎么会有好日子过？姐啊，我的事都解决了，现在只剩下燕燕和远洋的事了。燕燕现在不知道怎么样。妈，我出去一下。要去哪里？去买点吃的。又要去给他买早餐啊？这些东西不能吃吗？他以为他是什么千金大小姐啊？连吃个早餐都要特别的。我说错了吗？现在都什么时候了还不起来？反正他也没事情做，让他睡一会儿吗？什么没事做啊？晚上不睡觉，白天不起来，整天只会看电视，电费很贵的吗？连冲个凉也要冲半天，水不用钱啊！他在他家里也是习惯这个样子的。可是现在是住在我们家，不用给房租，还要给他吃，给他用，他到底想怎样？我就是要大大声啊！有些人是要提醒的，要不然他以为什么都是应该的。妈妈，现在什么东西都这么贵，你又不是赚很多钱，多一个人在家里吃饭是要多很多开销的嘛。妈，我最多加夜班。然后赚多点钱，呃，补贴家用哦。现在不是给多给少的问题，这么大的一个人，整天待在家里又不去找工作，我都不知道他有没有头脑啊。爷爷早。早。安迪早。妈了，你自己来一头高天降多多辣椒，你干什么？你妈看我不顺眼，我走好了。你不要这样子嘛！哎呀，我待下去，只会弄到大家不高兴。你放手啊，我走喽。他老人家是这样子的吗？你忍一下就没有事了吗？我没那么好脾气啊，我的忍耐是有限度的。那你这样子出去要去哪里呢？我去哪里关你什么事啊？当然关我事啊！我答应你大家好好照顾你的吗？又是我大姐，你能不能有点主见啊？不要老是听人家有话，受人家指使，好不好？不是这个问题，问题是我已经答应他，就要负起这个责任吗？那好啊，我叫你去死啊！你又不去死，你就当成给我个面子留下来吧。我不喜欢听你的话。你现在是不是想要发脾气呢？是啊，我很想打人。那我就让你打了。你为什么那么笨啊？让我打
如果这样子可以让你心情好一点的话，我让你打多几下都没有关系的。为什么会对我那么好、啊？我对你好是应该的吗？对不起啊，痛不痛？那你就不要走，留下来了。你留下来就好了啊！好什么好啊？住在这里，整天听你妈妈唠唠叨叨的，烦死了。啊，你待在家里很闷的话，不如去找份工作做啊。找工作？是啊，我知道一家制衣厂呢，要找助理书记，你可以去试试看的。什么？叫我莫言去当个小书记啊？方医生，你什么时候回来的？今天早上。哦，你好吗？你很好，你呢？哦，我们很好。哎，我们有两年没见面了哦。哎呀，别站在这里，我们上去慢慢聊啊。哎，上来，别客气嘛啊。上去喝杯茶吧。哦。哎，小马，今天我买的苹果真的很新鲜嘞，你知道吗？那个安迪哦是特别开箱选给我的。哎，方医生，你有口福了。诺文，来喝茶。哎，谢谢。啊，哦，你们两个慢慢聊，我去切点水果。啊，不用麻烦了。怎么说你也是客人吗？要的要的，你们慢慢聊啊。你这么突然间想带回来的？之前跟你通电话的时候都没有听你说起。哦，是临时才决定的。反正还有假期，就回来看看老朋友，叙叙旧。哦，也是应该的啦。整天忙着工作，也是应该给自己放放假，松懈一下嘛。啊，喝茶。哦，哎呀，别光着说话，来吃水果啊，吃水果。嗯，小婉，一天一苹果，医生远离我，来。哎呀，你看我，我不是这意思，不是说你，你别误会啊！哈，来来来，来吃水果，吃水果，我自己来。啊，那小婉，多吃水果对美容有益的。你现在多吃，将来你做新娘子的时候就容光焕发了。哎，说够了啊！哎，你不好意思啊，没有跟诺文这么熟了，让他知道有什么关系啊？够了哈、啊、，OK， 这是我们的秘密。嗯，这苹果真的很甜呢。嗯，哎，玲玲，你回来了，过来吃水果。哎，诺文哥。玲玲
起啊，你还没睡哦？还没有啦，睡不着。姐啊，你就别想太多啦。诺文哥再怎么好，也是别人的丈夫。熊哥对你那么好，你就将就一点嫁给他喽。谁说我要嫁给他的？整个荷兰村的人都知道了，你还不承认？我承认什么？根本就没有这回事吗？大姐，今天我碰到豆芽嫂，她要我问你，你需不需要她的帮忙啊？帮什么忙？搬嫁妆啊！他说他已经嫁了三个女儿，这种事情他就会内行了。好了好了，够了哈、哦，你们。哇哇，阿姨，你这小鬼你也来凑热闹啊！我是叫你去听电话的，是方医生。还没有啊，还没有睡。这几天天气真的很热啊！你刚从澳洲回来。一定很不习惯吧？啊，你做梦啊？哦，没有没有没有。睡睡觉睡觉，睡了气死我。发生什么事啊？哦，没什么，我在跟玲玲他们讲话。哦。啊，我晚了，我。什么事啊？你明天有没有空？我有事想跟你谈一谈，婉婉，好吧，那明天见，拜拜，再见。有话要跟我说。你和杨雄还是朋友吗？嗯，是啊。我不在新加坡这两年了，多亏有他帮玲玲照顾这个家。有什么事吗？婉婉，我们可不可以重新开始啊？你到底在说什么？你怎么可以讲呢？你都已经结婚了，其实我不管你怎么想啊，我们根本是不可能的。你听我说，你什么都不要说，请你不要把我当做薇薇姐。况且我是绝对不会做出对不起何医生的事。我看我们以后还是不要再见面了。我根本就没有和雨洁结婚。说什么？你们没有结婚？我回到澳洲之后，并没有和雨洁结婚。我现在还是单身一个人，为什么会这样呢？你应该知道，除了你，我心里已经容不下别人了。那何医生怎么办？是他叫我回来找你。走这两年，我好想念你煮的椰浆饭，饭够香，鱼够脆，辣椒够辣，就算天天吃也吃不腻。你这一生应该知道椰浆吃多了对身体不好，胆固醇也很高的。我不怕，只要是你煮的，就算要我吃一辈子。
是你啊？怎么了？是我落魄的，我一直叫你，你都没听到。对不起啊，我在想东西啊。是不是家里发生什么事啊？哎，我都不知道怎么说好。你就告诉我嘛，憋在心里会很难受的。我跟你还有什么不能说啊？快点说。诺文他回来了。我听杨雄说过啊，他是回来度假，对不对？刚才我跟他一起喝茶，他告诉我一件事情啊。什么事啊？原来他跟何医生没有结婚呢、啊？什么？他们没有结婚？他还说想跟我重新开始，还说想天天吃我做的那些肉嘛，就算吃一辈子啊，都愿意啊。哇，说的那么明白啊，那不是在跟你求婚吗？所以我现在心情就是很乱哦，都不知道该怎么办好。喂、哎，这件事情我只告诉你一个人啊，你要替我保守秘密，不可以说出去的啊。没问题，我苏月平啊，不是一个喜欢说是非的人。这件事情啊，我绝对不会说出去。呃阿姐，你今天是干什么？就在我后面走来走去，做么？我有话跟你讲啊。那你就讲咯。嗯？没事没事。喂。哎呀，姐，你今天是干什么？的古古怪怪，有什么事你就讲啦。真的要我讲、啊？讲啊！要死了，大声！那我不大声，你会讲咩？可是我已经答应婉婉，不可以告诉别人啊。婉婉大姐。他做了什么事啊？大件事啊！那个方什么？我不是已经答应不可以跟人家讲了吗？做人怎么可以那么没有信用哈？不说了，不说了。神经病！哎，你真的不要听啊！哎，到底要不要说呢？不说的话呢，就好像憋大便那样子。憋死自己，可是纸包不住火呀！我今天不说，以后还是会有人知道的吗？哎，哎，婉婉只是说，不可以跟别人讲。你不是人，所以我可以跟你讲啊。哎，我告诉你啊，原来那个方若文啊，根本就还没有结婚，他这次回来啊。一定是想追回婉婉，说什么天天想吃人家的椰浆饭，吃一辈子啊也不会腻，说的那么明白，根本就是想跟婉婉在一起吗？你说对不对？是你啊，我可以进来吗？当然可以，进来坐。想喝什么？酒。哦，请坐。谢谢。喝酒怎么好像喝白开水一样？你管我怎么喝？今天我来只是想问清楚一件事。什么事？你在澳洲到底有没有结婚？没有。那你这次回来是摆明跟我争小碗喽？是公平竞争。你，只可惜你迟了，因为小婉已经答应嫁给我，你死了这条心吧。骗我！说的爱小婉，你有比我更爱她吗？我告诉你，我。
我跟他弄的新店就要开张了，而且我已经选定了日子要跟他去注册，信不信由你。找到什么时候？啊？你约我出来，就是要我看你找咖啡啊？哦，当然不是。妈妈，我我有什么事就说。呃，我听说你的店就要开张了。是啊，幸亏有杨雄帮忙啊，才能够找到一间那么理想的店面，地点又好啊，相信以后的生意一定会很好的。杨兄他帮了你很多，嗯。那你会和他去注册是不是？开店当然要注册嘛，不然怎么做生意？你是说注册你的店？不然你以为注册什么？你不是要跟杨雄去注册结婚的吗？哎呀，他神经病的啦，需要跟他注册结婚，他的话你也相信？那太好了。好什么？我总算可以放心回澳洲去了。你要回澳洲啊？是啊，过两天就走。哦，这么快啊？你放心，我把事情处理好了，我还会再回来的。等你做什么？总之，你等我就是了。喝咖啡。哎，姐啊，你眼前有两个条件那么好的男人让你选，你会选谁呀、啊？如果方大哥还没结婚的话，当然选方大哥比较好、啊。我投方大哥一票。二姐，你呢？撇开学士不说，如果说谁对大姐比较好，我当然是投熊哥一票喽。所以你呢？我也可以投票啊。本来是不可以的，不过我们这里一票对一票，你那票最重要了。你会投谁啊？嗯，我觉得两个都好，我两个都投。切，哎。我们个两个够了哈，还嫌我不够烦呢。嘿，如意。哦，阿姨，你的两张票都来了。什么票啊？长期饭票。阿姨，哎，你们怎么会一起上来的？哦，我们在楼下碰见的。我是来向大家辞行的。我明天要回澳洲去了。真的？那你回去就不会回来了，对不对？我在这里祝福你啊。我回去处理一些事情之后，还会再回来的。你为什么老是出尔反尔？上回你回澳洲说要结婚又不结婚，再说回去要回来，你什么意思啊？我们不是说好要公平竞争的吗？有什么好竞争？我跟王婉本来很好的吗？你回来我们大家都乱了，我乱了。小婉，哎，小婉，你说你乱不乱啊？我你们你看你看，他也乱了。小婉都乱到不会说话了，有什么好竞争？你说。我向自己喜欢的人表白有什么不对？更何况。无论婉婉选择的是谁，我都会尊重她的决定。哎，对呀、啊，方大哥，你这么说呢，才算真的闷。我支持你，洋洋，就算你支持他也没用，因为你大姐一定会选择我的，因为小婉已经答应跟我结婚了。怎么不相信啊？那你问婉婉啦。哎，小婉，小婉呢？去厨房了。我叫小婉亲口跟你说。哎呀，熊哥啊，你让大姐静一静吧，你们两个不要再吵啦。怪谁啊？哼到才上班几天呢、啊，功夫是那么纯熟啊！啊，你小看我啊，你以为我什么都不会啊？其实啊，我很有天分的。我
我没有小看你啊，只不过你在这些地方工作，我比较不太放心。你不放心？你怕我会学坏，还是怕我会被人家气坏？不是不是，是这地方的人比较杂。我不觉得啊，这里出入的人多，看得多啊，见识也会比较广大。中好过当什么小书记，整天关在办公室，头脑啊也会变得四四方方的。大学生想法不一样，只是不一样。总而言之，那种朝九晚五的工作呢，是不适合。你可以走了。干嘛要我走呢？你坐在这里啊，跟我讲话，我影响工作的。再说，我的经理不喜欢。哦，对，那我走了之后，你要自己小心，要自己照顾自己啊，知道吗？哎呀，你这个人真的是很婆妈。我不找工作，你就说我懒惰；我找到工作了，你就说这里的环境太复杂。你还真是烦啊！我我我我我我什么我还不走？晚上下班我来接你啊！不用啦，我自己回家就行了。我是路吗？哎呀，快点走啊！我经理来了来了，不要回头看，快走啊！哎，天强哥，亚良，这么巧啊！哦，我来找燕燕的，她也在上班，是吗？我先走了，好，再见，拜拜，拜。过去了，为什么不过去跟他打招呼呢？我怕这趟没去。去吧，他可能不再生你的气了。算了啦，没必要在这里闹到大家都围了怎么了？还在想你三姐啊？其实姐弟之间哪有隔夜仇的？刚才叫你去跟他打招呼，你又不敢。你不知道我三姐的脾气，她认定是我害了她去坐牢，不会那么容易原谅我的。给她多一点时间吧，姐弟终归是姐弟，她不可能恨你一辈子的。回去休息吧。好吧，晚安。晚安。